சிந்தனை விருந்து உண்மையான தொண்டு என்ற தலைப்பில் சென்னையிலிருந்து பேராசிரியர் பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள் பேச இருக்காங்க ஐயாவை பற்றி ஒரு அறிமுகம் பேராசிரியர் ஆர் பாலசுப்ரமணியன் ஐயா அவர்கள் எம்இ எம்ஏ இன் யோகா ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் எம்ஃபில் இன் யோகா முடிச்சிருக்காங்க முப்பத்தி மூணு வருடங்களுக்கு மேலாக கல்லூரியில் பணியாற்றி கொண்டு இருக்காங்க தற்போது சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ஹெச்ஓடியாக இருக்காங்க பல பட்டிமன்றங்களுக்கு நடுவராகவும் இருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் மனவளக் கலையில் இணைந்தாங்க மகரிஷியிடமே நேரடியாக பயிற்சி எடுத்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முதல் பேராசிரியராக தொண்டாற்றி கொண்டு வராங்க மேலும் கிண்டி செகரட்ரியேட் காலனி மனவளக் கலை மன்றத்தில் செகரட்ரியாகவும் ஐயா அவர்கள் தொண்டாற்றி கொண்டு வராங்க வாழ்க்க வளமுடன் ஐயா உடல்நலத்தை சீரமைத்த குருவே சப்தாந்து குரு உயர்வு மதிப்போட்டம்மை தரத்தில் உயர்த்தி வணக்கத்தையும் நம்ம 
பண்ணக்கூடிய தொண்டு அப்படின்றது மிகப்பெரிய தொண்டு தொண்டு அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம நமக்கு நான் நார்மலா நம்ம ஞாபகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி சொல்லுவோம் விவேகானந்தர் அணை தெரசா இவங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தொண்டுல சொல்லிட்டு இருக்கோம் மதுரையில ஒரு படிக்காத ஒரு அம்மா மதுரையில சின்ன பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூட கொடுத்தாங்க பாரத பிரதமர் வந்து திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் வந்து அந்த சின்னம்மா கால விழுந்து வணங்கினாங்க பாருங்க படிக்காத ஒரு அம்மா முன்னேற்றத்துக்காக சில விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களை செய்ய போதுமோ அந்த தொண்டை செய்யும் போதும் நாட்டோட பாரத பிரதமரே காலில் விழுந்து வணங்கக்கூடிய ஒரு நிலை கொடுத்தல் அப்படின்னு பாத்தீங்களா கொடுப்பது கொடுப்பது இன்பம் இயல்பு திருமந்திரம் சொல்லுது திருமந்திரம் நாலு வரி யாவர்க்கும் இறைவருக்கும் ஒரு பச்சிலை யாவர்க்கும் பசுது வாயுரை யாவர்க்கும் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவர்க்கும் பிறருக்கு இன்னொரு தானே அப்படின்றாரு ஒன்றுக்கும் ஒன்று கொடுக்குறோம் பச்சில் வச்சு சாமி கும்பிட்டு போயிடலாம் பசுக்கு ஒரு புல்லு கொடுக்கலாம் எடுத்துக்கொண்டு பசு கொடுப்பாங்க சாப்பிடும் போது ஒரு கைப்பிடி எடுத்துட்டு யாருக்கா தானம் பண்ணலாம் ஒன்றுமே யாராவது ஒருத்தவங்கிட்ட நல்லபடியா பேசணும்னு வச்சுக்கலாம் அதே மிகப்பெரிய தொண்டு நிதி விழுந்தவர் பொற்குறை தாவி நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரி மனமுடையவர் வாழ் வாய்ஸ்தோல் அருளீர் அப்படி தாரீர் யாருக்கு எது முடியுதோ மொத்தத்தில் கொடுக்கணும் வாழ்க்கை வந்து முற்றியும் உணரணும் அதுக்கு என்ன வந்து வாழ்க்கை தத்துவம் மகரிசியா கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு வாழ்க்கை தத்துவத்தை வாழ்க்கை என்னன்றது ஒண்ணு அது வழியா நம்ம அமைதியும் வெற்றியும் இருக்கணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அமைதி இருக்கணும் வெற்றி இருக்கணும் உயர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வாழ வைக்கும் பேரரம் மற்றவர்களுக்காக 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 வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரு பேரரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் தொண்டு அப்படின்றார் ஐயா நம்ம இறைவனக்க பாடல் இந்த பாடல் அடிக்கடி சொல்லுவோம் எல்லா பேராசிரியும் இதை கோட் பண்ணுவாங்க நிலையுணர்ந்து <laughs> நீதி வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் என்ன எளிதா போயிடலாம் எப்படி தொண்டு செய்ய முடியும் எளிதுன்னு நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா தவத்தையும் அரசு எட்டியா புடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கடவுள்கிட்ட நெருங்கிட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் முறையும் அரண்டியும் பற்ற அறநெறியம் பற்றப்பற்ற தருக்கென்ற தன்முனைப்பு குன்றி போகும் தருக்கென்ற தன்முனைப்பு குன்றி போகும் பவவினம் செய்த பொருள்களும் மறைந்து மெய்ப்பொருள் காணும் கொண்டு வந்த வினை தூண்டு செய்தால் போகும் அப்படின்னு அத்தனையும் மறைஞ்சு போயிடும் போதும் இல்லையா தன்முனைப்பு போனாதான் தொண்டு செய்ய முடியுங்க தன்முனைப்போடு தொண்டு செய்ய உண்மையான தொண்டு கிடையாது கொஞ்சம் தன்முனைப்பு இருந்தா கூட அப்ப தொண்டு உண்மையான தொண்டான உண்மையான தொண்டு அல்ல மகிழ்ச்சி இந்த அப்படின்னும் போது புரியாத தாவம் பண்ணா நம்ம சொல்றோம் இறைநிலையோ எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் அவையிலே விழிப்பாய் நிறைநிலையை தானாக உணர்வுதான் இந்த நிறை நிலை அப்படின்னா அங்க போய் நம்ம மெர்ஜ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பேரின்ப நிலை திளைக்க முடியும் அந்த உண்மையான 
இடத்துல போய் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நிக்கதே பெரிய விஷயம் ரெண்டு அப்படின்னா அது ஒரு வாரத்துக்கு அந்த அந்த இன்ப திளைப்பு நம்மள்ட்ட இருக்கும் நிமிடம்னால திளைப்பு நம்மள்ட்ட இருக்கும் மகிழ்ச்சி மாதிரி மகான்கள் ஞானிகள் அவங்க எல்லாம் அனுதினம் நினைக்கிறப்ப மேல போவாங்க நினைக்கிறப்ப கீழே வருவாங்க எப்படி இருக்கணுமா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட நம்ம இருக்கிறதால இறைவனை பற்றி இருக்கணுமா ரெண்டு கை எல்லாருமே இந்த உலகியல் வாழ்க்கை கருமோ அந்த ஒரு கையை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கை மேலதான் பற்றி இருக்கணும் ஒரு கையை எடுத்துக்கொண்டு எந்த வேலையை செய்யணுமோ செய்து விட்டு வேலை முடிஞ்சுன்னா திருச்சி ரெண்டு கை திக்கிறது அங்கே பட்டிக்கணும் அப்ப இறைவனோடு பட்டோம் என்றால் எல்லாம் சரியாயிடும் இது வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க முயற்சி பண்றோம் பட் இதை விட எது எழுதி அந்த பேரின் பண்ணலை அடைவதற்கு உண்மையா விபத்தை பெறுவதற்கு எது அப்படின்னா தொண்டு செய்யறது தொண்டு செஞ்சு வச்சுங்களேன் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் நீங்க தொண்டு செய்யலாம் மகிழ்ச்சி எழுதுவோம் நன்மை தெளித்து நத்தத்தை தானேற்றி இன்புறுவார் ஈஸ் நிலை உணர்ந்தோர் அப்படின்னு எழுதுறேன் நல்லா பாருங்க நன்மையை நன்மையை பிறருக்கு அளித்து நட்டத்தை தானேற்று அடுத்தவங்க நல்லது செய்யறதுல நீங்க ஒன்னு செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க செய்ய முற்படும் போதும் அது செய்யறதால அவங்களுக்கு நல்லதா போதும் ஆனா உங்களுக்கு எடுதலா வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஏத்துக்கணும் நட்டத்தை தானேற்று இன்புறுவார் ஈசன் நிலை உணர்ந்தோர் மகான்கள் ஞானிகள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க இதெல்லாம் நிறைய கவிஞர்கள் வந்து கவிதைகளை எழுதுறாங்க தானேற்று நன்மையை அளித்தோம்ல இந்த வார்த்தை வந்து கண்ணதாசன் ஒரு பாடல் எழுதுறார் செயல கேட்டால் அந்த பார்த்தன உன்னிடத்தில் கீதை கேட்டான் நான் இருக்கும் நிலையில் உன் என்ன கேட்டு இன்னும் நன்மை செய்து துன்பம் வாங்கும் உள்ளம் கேட்டு இன்னும் நன்மை செய்து துன்பம் வாங்கும் உள்ளம் கேட்டு இது உலகத்திலேயே <laughs> <laughs> உற்சாம உங்கள்ட்ட பேசுறாரு என்னங்க ஒண்ணு இல்லைங்க சரிங்க அப்படின்னு சொல்லி பாசிட்டிவா பேசும்போது நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க பரவாயில்ல அந்த டாக்டர் இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க டாக்டரே போக முடியும் அவரே நோயாவிட்ட மாதிரி தோந்து உட்காந்தான்னு வச்சுக்கலாம் என்ன டாக்டர் உங்களுக்கு உடம்பு சரியான்னு கேட்டுருவாங்க அப்ப எது முக்கியம் என்றா நம்ம எதுக்கு உள்ளுக்குள்ளார உணர்ந்து போறோம் நான் எடுத்து வச்சான் இந்த மாதிரி தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த இந்த நிலையில இந்த இந்த ப்ராக்ரஸ்ல இந்த ஒரு ஸ்டெப் நம்ம பார்வர்டா போனோம் அப்படின்னா இறைவன் பத்து அடி நம்மை நோக்கி அவன் வருவான் நான் பத்து அடி நம்ம நோக்கி வருவான் புரிவோம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு பனி பிரதேசத்துல ஒரு நாட்டோட எல்லையில ரெண்டு வீரர்கள் வந்து பாறைகள்லாம் உருண்டு வந்துட்டு இருக்குது அதுல இருந்து தப்பிக்கணும் உடியாறாங்க வேகமா உடியாறாங்க ஒருத்தர் இது கிடக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் உடையாறாங்க வழியில இன்னொருத்தர் விழுந்து கிடக்கிறாரு இருவர்ல ஒருத்தர் சொல்றாரு ஐயோ விழுந்துட்டாப்பா அவரை தூக்கிட்டு போலாம் முன்னாடி பண்பாரெல்லாம் வந்து நம்ம தப்பிக்க பெரிய வச்சு இவர் என்ன நீ தூக்குற வா பொழி போயிடலாம் அப்படின்னு இவருக்கு மனசு கேட்கல கஷ்டம் இல்ல எப்படியாவது காப்பாத்திடணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றேன் சரி அவனை தூக்கி தோல்ல போட்டுட்டாரு அவரு முத சொன்னவர் வேண்டாம்னு சொன்னவர் முன்னாடி போயிட்டாரு ஃபார்வர்ட் ஆயிட்டார் முன்னாடி போயிட்டாரு இவரு தோல்ல தூக்கி போட்டு போறாரு இவர் கொஞ்சம் லேட் நினைத்தாருமேடி <laughs> அந்த தோல் போட்டுக்கிட்டு வேகமா ஓடும் போதும் அந்த உடம்பு இவரோட உடம்புல உரசி உரசி உடம்புக்குள்ளார அந்த பனி பிரதேசத்துல ஒரு ஹீட் உள்ளுக்குள்ளாரையே வந்து அது வந்து அவரால் எளிதாக மூச்சு விட முடிஞ்சிருக்கு மூச்சு விட முடிஞ்சதால இவர் தப்பிச்சு ஓடி வந்து விட்டார் ஆனால் அது மாதிரி ஓடி வர முடியல இதை தான் சொல்லுவாங்க 
பார்த்தீங்கன்னா போதும் உங்களுடைய நோக்கம் தான் முக்கியம் அதை எப்படி செயல்படுத்துவது அதை எப்படி முடிப்பது என்று முடிவு பண்ணுவோம் அவன் கடவுள் இவன் அவன் முடிவு நம்ம என்ன சொல்ற மனவள கலையில குரு வருளும் இறைவருளும் நமக்கு துணை இருக்கட்டும் சொல் குரு பார்த்து கொள்வார் குருவே சொல்றார் எந்த நேரம் வந்தாலும் என்னை கூப்பிடுங்க அப்படின்றார் வடலூர்லங்க வரலாறோட கட்டி வச்சு அடுப்பு இன்னைக்கு அணையலைங்க இன்னைக்கு அணையாத அதுல போனீங்கன்னா அதுல இருக்கும் உலகத்தில் தர்மம் உள்ளவரை இந்த அடுப்பு அணையாது இந்த உள்ளவரை தர்மம் அணையாதுன்னு இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு கிணத்துல ஐம்பத்தி நாலு ஆண்டுகளாக தண்ணி வற்றல அந்த கிணத்துல கிணறுலாம் வச்சு போயிட்டான் அந்த இடம் வந்து அந்த கிணறு வந்து வற்றவில்லை வருமோதும் தொண்டு பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய செயல்தான் தொண்டு அப்படின்னு இயற்கைநிலையினையும் எல்லையை கடந்து தன்னை உலக மக்கள் வாழ்வின் நலத்திற்காகவே அர்ப்பணித்து மக்களோட வாழ்க்கை தான் எனக்கு அதனுடைய ஒரு முழுமையை நோக்கி போகக்கூடிய பயணம் அது எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க அர்ப்பணிக்கணும் டெடிக்கேஷனா வரணும் எண்ணம் சொல் செயல் என்ற மூன்று வித ஆற்றல்களை எண்ணம் சொல் செயல் என்ற மூன்று வித ஆற்றல்களை பயன்படுத்தி பெருநோக்க செயல் தொண்டு என்று கருதப்படும் அப்படின்னு நான் படிக்க இது வரைக்கும் தொண்டுன்னு நம்மளும் படிச்சிருக்கோம் இது வகுப்புலாம் எடுத்திருக்கோம் இப்படி ஒரு டெபினேஷன் என்ன எப்போது நிலையை ஒன்றணும் சொல்லுவோம் பட் இந்த டெபினேஷன் படிக்கும் போது ரொம்ப ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அல்ல நம்ம இருக்கக்கூடிய இறைவனை உணராமல் தொண்டு செய்ய முடியாது எந்த பெரிய சக்தி இருக்கு மேல வெளியில இருக்கோ என்னுள்ளும் இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு சக்தியை புரிஞ்சு கொள்ளாமல் நம்ம வந்து தொண்டில் இறங்கணும் அப்படின்னா முழுமையான தொண்டு இருக்காது உண்மையான தொண்டாக இருக்காது அவையாற்ற கேட்கறாங்க உலகத்தில் பெரியது எதுன்னு கேக்குறாங்க பெரிய பாடல் சொல்லிட்டே போவாங்க கடைசியா வருவாங்க ஒரு வரியில இறைவர் தொண்டத்து ஒடுக்கம் இறைவரோ தொண்டம் தொண்டத்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே தொண்டத்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே என்ன பண்றாங்க அவரு ஜோதிடர் அப்படின்றதால அவர்கிட்ட போயிட்டு எப்ப போறதுவங்கன்னு கேக்குறாங்க சகாதேவன் வந்து ஒரு அமாவாசை தினத்தை குறிச்சு குறிச்சு இதுல போ யாருக்கு பாண்டவர்கள் 
அப்படின்ற உன்னால நீ அவ்வளவு தொழில் தர்மம் உன்னோட இதுக்கு நீ அவ்வளவு கரெக்டா உன்னோட அவ்வளவு கரெக்டா பர்ஃபெக்டா இருக்க அப்படின்னா உன்னுடைய ஜோதிடத்தை பயன்படுத்தி இந்த போரை நிறுத்த முடியுமா அப்படின்ற முடியும் அப்படின்ற கண் சொல்ற எப்படி சகாத உன்னை கட்டி போட்டுட்ட போரை நிறுத்திடலாம் அமைதியா கண்களை மூடுறாரு உள்ளுக்குள்ள தியானிக்கிறாரு உள்ளுக்குள்ளார கிருஷ்ணனை மனதிற்குள்ளார கொண்டு வராரு கட்ட ஆரம்பிக்கிறார் சொல்றாரு அவர் கிருஷ்ணனை மனதிற்கு கட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே கிருஷ்ணன முடியல நான் ஒற்றுக்கொள்கிறேன் என்னை விட்டுவிடு சகாதேவா பொருள் அப்படின்னா நீங்க வெளியில அவர் பல உருவங்களை எடுக்கும் போது கட்டணும்னா கட்ட முடியல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல இருந்து விட்டு நீங்க எல்லாத்தையும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா முடியாது உள்ளுக்குள்ளார அகநோக்கி இந்த உள்ளுக்குள்ளார அந்த நிறையாற்றல் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை நம்பி உள்ளுக்குள்ளார போனீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் நீங்க மீண்டு வெளியில வந்துடலாம் அதனாலதான் படைப்பை நோக்கி போ போனால் இறைவனை பிடிக்க முடியாது படைப்பை நோக்கி போனால் இறைவனை பிடிக்க முடியாது படைத்தவன் நோக்கி போனால் இறைவன் அகமான அப்படின்னு படைத்தவன் அப்படின்னா யாரு மூலம் யாரு மூலம் யாரு மூலம் யாரு அந்த வந்து உள்ளுக்குள்ளார போனோம்னா சைடுக்கு உள்ளார போனோம்னா அங்கதான் அங்க எல்லாமே கிடைக்கும் இதான் மகரேஸ்வர் பாடல் ரொம்ப அழகாக பேரறிஞர் மிக சிறந்த செயல் தூண்டுன்றார் பேரறிஞர் மிக சிறந்த செயல் தூண்டு சகாதேவன் மெய்யுண்டு மனசுக்குள்ள தியானித்து இரண்டையோட ஒன்று இரண்டையோட ஐக்கியம் ஆயிட்டு போய் ஒன்றோர் பேரறிஞர் அவங்கதான் பேரறிஞர் உண்டு அவங்களால முழுதாக உண்மையான தொண்டை ஆற்ற முடியும் பிரித்து விட்டோம் சிந்தனைய பல கேள்விகளை பிரித்துக் கொண்டோம் தொண்டுனா என்ன அது ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைத்தோம் அடுத்த இரண்டாவது ஒரு கேள்வி தொண்டுக்கு அடிப்படை எதுன்னு தொண்டுக்கு அடிப்படை எதுன்னா தொண்டுக்கு அடிப்படை யோகம் யோகம் செய்தால் தான் அவர் நம்ம நம்மளோட பிறப்புக்கு இறப்பிற்கு இடைப்பட்ட நிலை வாழ்க்கை நிலை இருக்கே இந்த நாளை வாழ்க்கையை வந்து நாலு நிலைகளா நம்ம பிரிப்போம் படிச்சதுதான் தெரிஞ்சதுதான் ஆச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் அப்படின்னு தமிழ்ப்பாங்க எளிமை நோக்கு இல்லறம் அகத்தவம் தொண்டு தொண்டு அந்த இளமை நோன்பு வந்து பக்தி பக்தி யோகமாகவும் கர்ம யோகமாகவும் வந்து ராஜயோகமாகவும் தொண்டு வந்து ஞான யோகமாகவும் பிரிக்கிறாங்க இப்ப பக்தி யோகம் அப்படின்னா நம்பிக்கை அடிப்படை ஒரு அன்பு பணிவு அர்ப்பணிப்பு இதை அடிப்படையாக கொண்டு போகக்கூடியது அந்த நிலை சொல்லும் போதும் பிறருக்கு செய்யக்கூடிய செயல் கடமை அறம் செயல் செய்து பிடிக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து கர்மம் கர்மம்னா செயல் தெரியணும் ராஜயோகம்னா உள்ளத்துல தியான அதுல உள்ளார ராஜயோகம் ஞான யோகம்னா எது நிலையத்தை எது நிலையானது எது உண்மை எது உண்மை அல்ல இதெல்லாம் கரெக்டா அத்துவேற ஆணிவரை ஆக்கி வரக்கூடிய விவேகம் கெட்டி வந்துட்டோம்னா மகிழ்ச்சி இந்த ஞான யோகத்தை பிடிச்சுதான் பிரமையானதை பிடிச்சு அப்ப அந்த நிலை இந்த நாலு நிலைகள் இருந்தாலும் இதுல ரொம்ப பிரதானமா நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னா பொதுவா நம்ம பார்க்கக்கூடியது எது அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு நம்மளோட இல்லாம தொண்டுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய கர்ம யோக வளர்க்கணும் அது சுயநலம் சொல்லிக்கிறோம் ஆனா பிறருக்காக செய்யும் போது அது கடமை அறமா மாறுகிறது பிரசாதம் ஆனா கோயில்ல வச்சுட்டு வெளில வந்தோம்னா அது பிரசாதம் அம்மா இருக்காங்க ஏதோ சாதாரண நேரத்துல அந்த பச்சனை செய்யும் போது ஒன்று சாப்பிட்டோம்னா குழந்தைகள் சரிந்தா சாப்பிட்டோம் கொடுத்து போயிடுவோம் ஏதோ நான் நாலு பண்டிகை செய்யறாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை சாமி படைக்கணும் அப்படின்னு வாங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு அப்படின்ற ஒரு பாவம் பாவம் 
வந்து சாமிக்கணும் பிறருக்கு அந்த மனோபாவம் தான் அதுல முக்கியமான விஷயம் நிறைய மகான்கள்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப அப்பர் வந்து என் கடன் பணி செய்திருக்கிறது சர்வீஸ் தான் பாரதி சொல்வார் ஊர் உழைத்தல் யோகம் அப்படின்னு சொல்லி வரிகள் தான் நமக்கு தெரியும் நண்பர் பணி செய்ய என்னை ஆளாக்கி விட்டு விட்டால் இன்ப நிலை தானே வந்து எய்தும் பராபரம் எல்லோரும் எல்லோரும் இன்புத்திற்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரம் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் குரல் அருமையான ஒரு குரல் இருக்குங்க ஏனிய சிறுமைக்கும் தம் கர்மமே நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதை கொண்டுதான் பெருமையா வருகிறத சிறுமை கொடுக்கிறதா அது ஓரறிவு தாவரம் இருக்கு அந்த தாவரம் கூட மற்றவர்களுக்கு தன்னை முழுமையா அர்ப்பணிக்குதே இப்ப வாடகை வாடகையில ஏதாவது பயன்படாத பொருள் இருக்கா யோசிச்சு பாருங்க மற்ற நாவர் கூட பயன்படுத்த அனைத்தையும் பயன்படுத்தப்படுகிறோம் வரிகள் எழுதுவார் அவர் மனிதன் தெய்வம் ஆகலாம் வாரி வாரி வழங்கும் போது வல்லாகலாம் தன்னை தந்து தியாகியார் முழுமை முழுமையான அர்ப்பணிப்பு முழுமையான அர்ப்பணிப்பு உருகிப்போடு போல ஒளியை வீசலாம் ஒரு தாவரமே அப்படி கொடுக்கணும் நம்ம எவ்வளவு இருக்கணும் அப்ப கர்மத்தை கெட்டா பிடிச்சோம்னா அது முழுதாக சாத்தியம் கர்மத்துல சொல்லிருக்காங்க மகரை செய்ய ஒன்று நன்றி உன்னு விளைவறைந்த விழிப்பு நிறைய அந்த தவம் அறமும் பற்றி பற்றி அப்படின்னு இல்லையா அறத்துல மூணு காம்பனம் சொல்றோம் நம்ம ஒழுக்கம் கடமை ஈகைன்னு பேசுறோம் ஒழுக்கம்ன்றது தனக்கு ஒழுக்கு தனக்கு என்பது தனக்கும் பிறருக்கும் இல்லையா கடமை என்பது தனக்கும் பிறருக்கும் ஆனால் ஈகை என்பது பிறருக்கு மட்டும் ஈத்துவக்கம் இன்பம் அப்படின்னு வாங்க வந்து பிறருக்கு மட்டும் எழுதுனாங்க இறைவா கர்மயோகம் உலக சமுத சமயம் என்ற என்ன மத என்னுள்ளத்தை எழுப்பிவிட்டாய் அறிவேன் நீ அந்த போட்டுட்டேன் அதனை அறிஞ்சிட்டேன் என்னுள்ளத்து அறிவாய் அறிவாய் என்னுள்ளத்து அறிவாய் உனக்கு எனை தந்தேன் உனக்கு எனை தந்தேன் ஒரு சிறிய தொண்டனாக என்னை உலகத்தாக ஒரு சிறிய தொண்டனாக என்னை உலகத்தாக எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபவுண்டர் ஆஃப் டபிள்யூசிஐ அவர் சார் என்ன ஒரு சிறிய தொண்டனை ஆக்கு அப்படின்றார் அந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பு என்னை தந்தேன் அப்படின்றார் நம்ம கோயிலுக்கு போனோம்னா சாமிட்ட போனோம்னா எனக்கு இதை கூட அதை கூட இது நடக்கும் இதையா நடந்துடணும் அப்ப நடந்துடணும் பல முறை பல வாரங்களாக போய் பல மாதங்களாக போய் பல வருடங்களாக போய் வேண்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம மகிழ்ச்சி என்னை கொடுத்தே நம்ம மகிழ்ச்சி உனக்கு சொல்ல வரல இந்த பக்குவ நிலை இந்த மனநிலைக்கு வருவதுதான் உண்மையான கர்மன் கர்மத்தின் விளைவு இன்பமாகவும் இருக்கலாம் துன்பமாகவும் இருக்கலாம் கர்மத்தின் விளைவு இன்பமாகவும் இருக்கலாம் துன்பமாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் கர்ம யோகத்தின் விளைவு இன்பம் மட்டுமே கர்ம விளைவு இன்பம் மட்டுமே நம்ம அந்த போட்டே வந்தோம் இல்லையா அல்ல அடுத்ததா பயன் பயன் யாதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கோம் சேவை சேவை செய்யறோம் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் மகரிஷியோட வரிகள் இருந்தே போகலாம் வினை பயனே தேக இந்த பூமி நம்ம என்ன சொல்லுவோங்க கர்ம பூமி அப்படி எடுத்து வந்துட்டோம் அப்படின்னா தெரியாது ரிட்டர்ன் டிக்கெட் உண்டு ஆனா எப்பன்றது டைம் தெரியாது டைம் லிமிட்டடு இதுக்குள்ளார தொண்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் காலையில இருந்து மாலை வரைக்கும் எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறாரோ அதெல்லாம் திருப்பி கொடுக்கணும்ல சமூகத்திற்கு சமூகத்திற்கு திருப்பி கொடுக்கல அப்படின்னா வினை சேர்ந்து போயிடுமே வினை சேர சேர இங்கே இந்த அப்புறம் இறைநிலை போய் அடையிறது வினை தொண்டு செய்தால் போகும் சொல்லக்கூடியது அது செல்வாங்க அல்லும் மரமும் கடமை தவறாது பயனாகும் போது சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதனேனோ சுகம் கெட்டு சமூகத்தை மறக்க அதோட பங்கு அதோட பண்ணிட்டு போகுது எல்லாம் யூஸ்ஃபுல் எதுவுமே யூஸ்லெஸ் அப்படின்றதே கிடையாது மனுஷன் யார் எப்படியாப்பட்ட மனுஷன் சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதன் அதனால என்ன சொல் செயலால எல்லா விஷயங்களையும் அவனால சிறப்பா பண்ண முடியும் அந்த ஒரு ஆற்றல் படைத்த மனிதன் அவனால் சமூகத்தை மறந்து விடுகிறான் அந்த சித்திரங்களை பற்றி பேசும் போதுங்க ஒரு நாலு வகையான கடன்கள் அப்படின்னு சொல்லு ஜூஸ் ஜூஸ் 
டியூல இருந்து வந்தது டியூட்டி இல்ல கடன் மயிரி பெற்று கடமை என்று ஆகிட்டு சொல்லுவாங்க நாலு வகையான கடன்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் மனுஷ ருணம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இல்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப இருக்கு ஒரு மரத்தடி வருது அப்ப நின்றுட்டு போனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு மரத்தடி அடியில போய் நிக்கிறீங்க நிழல்ல நீங்க இலைப்பாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப என்ன இருக்கு அந்த மரம் வந்து கொஞ்சம் நிழல் கொடுத்துட்டு நீங்க பயன்படுத்திட்டீங்க நீங்க பயன்படுத்தவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு கடன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுதான் ஒரு 
ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் யாராவது வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் போதும்னு நாங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் போனோம் ஒரு கால் பண்ணால் போதும் அங்கேருந்து ஒரு ஆள் வந்து என்ன பார்ப்பானோம் இதெல்லாம் படிச்சேன் கண்டினியூ மறந்து போச்சு சார்கூடிய சர்வீஸ் கூட பண்ணோம்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி வருது நம்ம இந்தியாவில் அது தெரியல எனக்கு மற்ற இடங்கள் அது மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது வர இப்போ புண்ணியம் செய்த நல்ல சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கோங்க நல்ல உணவு சாப்பிட்றதுக்கு கூட நீங்கள் புண்ணியம் பண்ணுங்க பெரிய பெரிய செல்வந்தர்லாம் இருக்காங்க பட் ஒழுங்காக சாப்பிட முடியலையே அது கூட புண்ணியம் வேண்டும் அதனால தான் வள்ளுவர் சொல்லுவாரு வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அறிது அப்படின்னு என்ன பொருள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருள் உங்களை சேர்ந்திருந்தாலும் இறைவன் விதித்த விதிப்படி தான் நம்ம அதை அனுபவிக்க முடியுமே தவிர நம் விருப்பப்படி அனுபவிப்பது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றது தான் புண்ணி புண்ணியம் சேருது புண்ணியம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கு புண்ணிய பலன்கள் உங்கள்கிட்ட நிறைய அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கு நீங்க நல்லதாவே சரிங்க எல்லாருக்குமே நல்லதாவே சரிங்க யார்ட்டையும் கூட பேசுறதுல இல்ல அந்த மாதிரியே போயிட்டுன்னுச்சுன்னா உங்களை எடுத்து கொண்டு போய் உங்களுக்கு நிறுத்தும் அப்படின்னு பாட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வீடு பேர் கொண்டு போய் அதுதான் முழுமை பேருக்கு வரும் மகான ஒரு கவிதை எழுதுறாரு முழுமை பேருக்காக எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கவிதைகள் தான் அது நிறைவடைந்த நேர்முகமாய் குந்தல் நியோகம் குரு வேணுமா நிறைவடைந்த குரு மூலம் நமக்கு குரு கிடைச்சதும் வந்து ஒரு பெரிய கிருத்துங்க நம்மளா நிறைவடைந்த குரு மூலம் நேர்முகமாய் குந்தல் நியோகம் கற்று நித்த தவம் ஆழ்ந்தாற்றி நித்த தவம் ஆற்றி கூட கிடையாது நித்த தவம் ஆழ்ந்து ஆற்றி உண்மை பெற்றால் முனைப்பு போகும் உண்மைய உணர பெற்றால் முனைப்பு போகும் தன் முனைப்பு போயிடும் இறைவனது பகுதி நிலை உயிர் அது ஒரு டோட்டல் பேசுறோம் இல்லையா இறைவனது பகுதி நிலை உயிர் மனமாய் தேர்ந்து வந்துதான் என்னுடைய உயிர் தேர்ந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் சமுதாயம் உற்பத்தி செய்து பல பொருட்கள் ஈந்து உடல் அந்த உடல் எங்கேருந்து வருது சமுதாயம் தான் உற்பத்தி செய்யுது இங்கேருந்து பொருள் தான் எடுத்து சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றது தான் மூணு கிலோவா இருக்கிறது ஒரு ஐம்பது அறுபது கிலோவுக்கு மனுஷன் வளர்த்தான் முறையாக வளர்த்து அன்பாட்டுடனே கல்வி தொழில் காப்பு முழுவத்தையும் கதையும் சிந்தனையின் முயற்சியினால் உணர்ந்து வரும் அகத்தாயிருக்கிறாங்க பாடங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சிந்தனைகளை கேட்கிறோம் ஒன்று கொஞ்சம் சார்பா திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் சிந்தனைகள் ஒரு முதிர்ச்சி கிடைக்கிறது முதிர்ச்சியினால் உணர்ந்து வினைப்பதிவாய் பெற்ற கரை நீங்க பெற்ற கரை நீங்க அதோட உணர ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கரை நீங்க ஆரம்பிச்சிடும் இறைநிலைக்கும் இறைநிலைக்கும் கன உடலை சமூகத்திற்கும் உயிரிலைக்கும் கன உடலை சமூகத்திற்கும் கனியுடனே அர்ப்பணிக்கும் தகமை வரும் அப்படின்ற அர்ப்பணிக்கணும் எதுதான் அர்ப்பணிக்கணும் உயிரை கொண்டு இறைவன் உணர்ச்சி பண்ணிடும் இந்த கன உடல் இருக்கே இந்த கன உடல் எங்க இருக்கணும் சமூகத்துக்கு போயிடணும் எப்ப இந்த கனியுடனே அர்ப்பணிக்கும் அது எப்படி வரும் அப்படின்னா தொண்டால தான் வரும் தொண்டு செய்ய செய்ய உங்களுக்கு கடைசியா மகிழ்ச்சி சொல்லக்கூடிய இந்நிலைய முழுமை பேர் பாத்தீங்களா அந்த வீடு பேர் அப்படின்றத நம்ம எய்த முடியும் சப்டைட்டில தொண்டத்தை பத்தி சொல்லணும் அதான் ஒரு சைஸ் சின்ன பெருசா அப்படின்ற மாதிரி இப்போ தலைவர் ஒரு நீங்க எல்லாருக்கும் என்ன வேணுமோ செய்யறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து அது வந்து குடும்ப தலைவர் செல்லும் போது ஒரு சின்ன வட்டம் அந்த சின்ன வட்டத்தை நம்ம இல்லாம பேசுறோம் தலைவர் பார்க்கும் போதும் இந்த சைஸ் என்னது ஒண்ணு எல்லாஜா பெருசா விரிந்து போயிருது சமுதாய தலைவர் போகும் போதும் அது துறவரம் அப்படின்னு இருக்கிறது ஆரம்பிக்குது பட் இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் எல்லாம் கத்துக்கொண்டு ஆழ்ந்து ஆன்மீகத்துல உள்ளார போகும் போதும் யார் யாரால முடியுதோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்றோம் விரித்து விரித்து விட்டு பெரிய வட்டமா போய் துறவரத்துக்கு போய் நிக்கிறோம் நம்ம ஆனா இதுல ஒன்னும் நம்ம என்னால செய்ய முடியல என்னோட குடும்பத்தை கவனிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயமா தெரியுது என்னோட மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க மூணு 
பையன் ஒரு பையன் டாக்டர் இருக்கிறான் ஒரு டாக்டரா இருக்கிறான் இன்னொரு பையன் இப்பதான் இன்ஜினியருக்கு முடிக்க போறான் இன்னொரு பையன் இப்பதான் வக்கீலுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறான் இவங்களை கவனிக்கதே எனக்கு பெரிய வேலையா இருக்கியா அப்படின்னு அப்ப அம்மா சொன்ன ஒரு ஐயா சொன்னாராம் நீங்க இது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கதே தொண்டு தாமா பெரிய தொண்டு தாமா உங்களை இந்த நிலை எதை செய்யணுமோ அதை செய்ய சமூகம் பயன்பட போறாங்க டாக்டர் இன்ஜினியர் அட்வொகேட்னு ஒரு குடும்பத்துல வராங்கன்னா அவங்கள எங்க வர போறாங்க சமூகத்தானே பயன்பட போறாங்க சமூக பெரிய தொண்டுன்ட்டார் ஐயா கெடாமல் நம்ம அந்த வட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் தொண்டு செய்யணும் தொண்டு செய்யணும்ன்ட்டு நிறைய அரசியல்வாதிகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மாட்டிப்பாங்க வெளியில பண்ணுவாங்க வீட்டுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது பிள்ளைங்களை கவனிக்கிறதுல ஒண்ணும் இல்லை எல்லாருக்கும் அடுத்த குணநலன்கள் எப்படி எப்படி இருக்குன்னு மகரிஷி சில வார்த்தைகள் பேசுறேன் செய்ய முன்வோர் சமுதாயத்தில் தியாகம் விட்டு கொடுத்தல் பொறுமை அன்பு யாவையும் தண்ணியல்பாய் பழகி கொண்டு இந்த வார்த்தை நல்லா பார் இது எல்லாத்தையும் எது சமுதாயத்துல தியாகம் விட்டு கொடுத்தல் பொறுமை அன்பு யாவையும் தண்டல் பழகி கொண்டு எவ்வொரு எவ்வுயிருக்கும் கருணையோடு ஈக செய் எவ்வுயிருக்கும் கருணையோடு ஈக செய் இப்ப யார் யாரெல்லாம் தொண்டு செய்யல நீங்க மகரிஷி எடுத்துக்கங்க காந்தியடிகள் அனைத்தரசா யார் யாரெல்லாம் சொல்றீங்களோ எல்லாரும் அப்படி வந்தவங்க தான் அப்ப அன்புகள் இருக்கணும் முதியவர்த்து <laughs> யாரு சீண்டல் அவரை பத்தி நோய் வாய்ப்பட்டிருக்காரு இந்த பாக்குறாங்க பார்த்த மொமெண்ட்ல அவரை அணைச்சு தூக்குறாங்க எல்லாரும் அறுவறுப்பா அவர் தூக்கத்துக்கு அவ்வளவு பண்ணாங்க அவர் தான் தெரியும் தொழு நோய் எல்லாம் பிடிச்சவங்க எல்லாருமே எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அம்மா உணவு கொடுக்கறாரு அந்த புதிய புதுக்கவிதையில் ஒண்ணு படித்தேன் வாட்ஸ்அப்ல வந்ததுதான் இரு கைகள் கூப்பி கடவுளை வணங்குவதை விட இரு கைகள் கூப்பி கடவுளை வணங்குதை விட ஒரு கை நீட்டி உதவி செய் ஒரு கை நீட்டி உதவி செய் இரு கைகள் உன்னை வணங்கும் கடவுளார் இப்ப இந்த மனுஷன் என்ன பண்றாரு முதியவர் அதனால நடிகர் பார்த்திபன் வந்து திருக்க புத்தகத்துல எழுதிப்பார் கற்பால் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாகி இருப்பார் குழந்தைக்கு தாயாகி இருப்பார் உலகுக்கு தாயான குழந்தைக்கு தாயார் இயல்பு தானே ஆனா கருணையோடு இருந்ததால இந்த உலகுக்கே அன்னை தரசா அப்படின்றது வந்து அன்னை லோக்கல் அப்படிதான் மனவர்கள் வந்தக்கூடிய அன்பர்கள் எல்லாம் என்னோட குழந்தைகள் சொல்லி ரொம்ப புலாயுதம் அடைஞ்சிருவாங்க அன்னை பாம்பல் அதனாலதான் அருட்சந்தே கேரக்டர்ஸ் பத்தி பேசும் போதும் டிமாண்ட் அப்படின்னு நம்ம முக்கியமா எடுத்துக்கணும் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா சொல்றதோ எதிர்பார்க்கிறதோ அது வந்து வராது நல்ல மகிழ்ச்சி எழுதுவாங்க எதிர்பார்த்தல் எப்போதும் எவரிடமும் ஏமாற்றமே விளைவிக்கும் ஏ மதில் அமைதி எதிர்பார்த்தல் எனும் நோயை மாற்றி அது நோயினே சொல்றாரு மகிழ்ச்சி எழுதுற கவிதையில எதிர்பார்த்தல் எனும் நோயை மாற்றி மாற்றம் காண எது உள்ளதோ அதை ஏற்றி உதவி செய்தே வாழ்ந்துருவோம் அப்படின்னு மாப்பாளம் பாடல் எழுதுவார் எது சிறப்பா இருக்கும் எது ஸ்பெஷல் இதுல அப்படின்னா நீங்க ஒரு உணவுல எளிமை உழைப்பில் கடுமை ஒழுக்கத்தில் உயர்வு இது வந்து தொண்டாட்டத்துல ஒரு சிறப்பு நிலைக்கு உங்களை உயர்த்தும் காமராஜர் கற்கர்லாம் பாத்தீங்கன்னா உணவுல எளிமை உழைப்பில் கடுமை இருக்கும் ஒழுக்கத்துல உயர்வு இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா சில குணநலன்கள் ஒரு இருக்காருங்க சாதாரண ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஃபேக்டரியில வேலை பார்த்துக்கிறாரு எப்போதும் பஸ்ல பயணிக்கிறாரு உட்காந்துட்டே இருப்பாரு நின்றுதான் போவாரு சாதாரண ஆள் பெரிய ஆள்னா கிடையாது சாதாரண ஆள் நின்றுட்டே இருக்காரு பக்கத்துல சீட்டு காலியானால யாரா நிக்கிறவங்க கூப்பிட்டு அங்க உட்கார சொல்லுவார் இவர் உட்கார மாட்டார் இதை ஒருத்தர் கவனிக்கிறார் அடிக்கிறது ஸ்ரீ உட்கார வச்சுட்டா பக்கத்துல இன்னொரு எடுத்தால பின்பக்கத்துல இன்னொரு சீட்டு காலியானா கூட வாங்க நீங்க வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு இல்ல இதை பார்த்துட்டே இருந்தா அப்புறம் அதை கூப்பிட்டு கேட்டாரா 
என்னங்க நீங்க டெய்லி ஒரு மணி நேரம் டிராவல் பண்றீங்க நீ பாட்டு நிக்கிறீங்க எனக்கு வந்து அடுத்தவங்க வந்து உட்கார சொன்னா ஒரு சந்தோஷமா ஒரு பாப்பாங்க பாருங்க என்ன நன்றி தேங்க்ஸ்னு சொல்றாங்க பாருங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க எனக்கு மன நிறைவா இருக்கு அப்ப அவரு அவரு அவரோட தொழில் அவரோட சம்பாதிக்க பெரிய லெவல்லாம் கிடையாது பஸ்ல போயிட்டு வர ஆள் தான் ஆனால் அவருடைய குவாலிட்டி பாருங்க அவரோட பாருங்க அது அது வந்து அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அவர் செய்யற அந்த சந்தோஷத்தை நாம் அறியத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப சேஃப்டியில தூண்டு உயர்வு எது அப்படின்னா எது உயர்ந்த தூண்டுன்னு நம்ம பண்ற தூண்டு தாங்க நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற தூண்டு தான் உயர்ந்த தூண்டு ஒரு பசி துன்பம்னு வச்சுக்கீங்களா அது ஒரு உயிர் துன்பம் உயிர் வேணும் உணவு போனாதான் உயிர் வாழும் உயிரோட இருக்க முடியும் அப்ப பசிக்கு நீங்க ஒரு வேலை உணவு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் பசிக்காது பசிக்கும் அது ஒரு சின்ன ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க உங்க மூலமா ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்ல வேலை கிடைச்சு மாசம் சம்பளம் அவனுக்கு கிடைக்குது அவன் வந்துட்டு பென்ஷன் வருது அவனுக்கு வேலையில இருக்கிறான்னு வச்சுங்களேன் இப்ப என்ன ஆகும் அவனோட பிறவிக்கு நீங்க இதை பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டீங்க இது ஒரு நிலை உயர்வு ஆனால் அதை விட நம்ம மாதிரி இப்ப சத்தியோகாவில ஒரு ஆன்மீக கல்வியை கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன் அது இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் வழிவகுக்கும் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் வழிவகுக்கும் அப்ப எது உயர்ந்த தேவை மிகப்பெரிய தோண்டு அப்படின்னா ஒருவனுக்கு அறிவு கண்ணை திறத்தல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் மிகப்பெரிய சேவை செய்யணுன்றதுல சில விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க அதை நான் குறிக்கா சொல்லிட்டு போயிடுறேன் சில விஷயங்கள்லாம் நல்ல பொருட்களாக தானம் இருக்குதான் பழையது கிழிஞ்சது எல்லாம் கிடையாது நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோமோ அதே மாதிரி கொடுத்தா தானம் பண்ண இல்லைன்னா பண்ணாது இல்லைன்னா பாவம் வந்து கேடுன்னு அந்த செஞ்ச போதும் அந்த பொருள் மீது அதிகாரம் பண்ணக்கூடாது நான் உனக்கு தானே கொடுத்தேன் நீ ஏன் அதை உன்னொருத்த கொடுத்தா கேட்கக்கூடாது தான் செல்வோருக்கு மரியாதை செய்யணும் அதிகமா நம்மள்ட்ட வாங்கறதுக்கு தானே வந்திருக்கு அப்படின்றது அவனை ஏகமா பாக்குறதுலாம் மரியாதையா தான் நடத்த வேணும் அப்படி இல்லைன்னா பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்னு நன்றி சொல்லணும் வாங்கிட்டு போறாங்க நன்றி சொல்லணும் கடைசியா இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா தானம் கொடுக்கும் இடத்தில் என்னை வைத்ததற்கு தானம் பெறும் இடத்தில் அல்லாமல் தானம் கொடுக்கும் இடத்தில் என்னை வைத்ததற்கு இறைவனுக்கு நன்றி சாஸ்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லாம் நமக்கு வந்து நம்மளோட ஐயா இருக்காங்களே சீனியர் ப்ரொஃபசர் எம் கேடி ஐயா என் கே தாமோதரன் ஐயா அவங்க சொன்ன குறிப்புகள் தான் எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே மெய்யா நன்றி ஏன்னா ரிஷி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஐயாட்டேந்து பெற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் தான் இது அனைத்துமே ரிஷியோட தோண்ட பத்தி சில கவிதைகள் மட்டும் சொல்ற ரெண்டு கவிதையை மட்டும் சொல்லிட்டு நிறைவு செஞ்சிடுறேங்க உண்மையான தூண்டு யாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு ஒரு பாடல் எழுதுறாங்க எட்டு வரி பாடல் நாலு வரி மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் உயிர்களிலே பிற உயிரின் உணர்ச்சி கூர்ந்து உணர்ந்து ஒத்து உதவும் பேராற்றல் பெற்ற உயிர்களிலே பிற உயிரின் உணர்ச்சி கூர்ந்து உணர்ந்து ஒத்து உதவும் பேராற்றல் பெற்ற உயிரே மனிதன் என்னும் உயர் குற்றமாம் உண்மை உணர்ந்தோர்கள் உயர் நோன்பாகும் இந்த உண்மைய உணர்ந்து ஒழுகணும் உணர்ந்து ஒழுகல் கடைப்பிடித்தலாம் அர்த்தம் உணர்ந்து ஒழுக உயர் நோன்புன்றாங்க இதுதான் உண்மையான தோண்டு அப்படின்றாங்க எப்படி எப்படி பாருங்க உயிர்களிலே உயிரின் நம்ம நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம எத்தனையோ மனிதர்களும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க மற்ற உயிரினங்களும் இருக்கு அவங்களோட உணர்ச்சிகளுக்கு கூர்ந்து கூர்ந்து உணர்ந்து ஒத்து உதவும் பேராற்றல் பெற்ற இவ்வளவு ஆற்றல் இருக்கான் இருக்கு ஆனால் நம்ம அதை முழுமையாக உணர்ந்து ஒழுகவில்லை உணர்ந்து அது உயர் தொண்டு உயர் தொண்டு உண்மையான உணர் ஒழுகணும் இதுதான் மகரிஷி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டாங்க சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் வேணும் வரணும் அப்படின்னா இயற்கை இருப்பு நடத்தும் இன்னைக்கு சில இருக்கு இருக்கும் நான் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருப்பேன் என்ன என்னால சில விஷயங்கள் முடியும் இன்னொருத்தரால ஒன்னொன்று முடியும் யாருக்கு என்ன முடியுமோ அவங்க வேண்டியதை நம்ம செய் அதுதான் வேண்டல் வளம் அது என்ன ஆச்சுங்க பண்டவாளம் ஆயிடுச்சு உடம்பு ஆண்டவாசையிலும் இதுல சொல்லும் போது நம்ம சொல்லணும் முழுமை பெற படல சொல்றோம் உணர்ந்தி கிட்டும் என்ன உயிர் இறைநிலைக்கும் கன உடல் சமூகத்திற்கும் இது உணர்ந்தால் அங்கு கேட்டும் இங்க உணர்ந்து ஒழுகுதல் உயர் நோன்பு அப்படின்றாங்க உணர்ந்து ஒழுகுதல் உயர் நோன்பு 
வேலைங்க செய்தல் வேலை இஸ்லாமு செய்வது ஒருத்தவங்கள்ட்ட செஞ்சு இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து என்ன வேணும் குறிப்பறிந்து நம்ம செய்யற பாருங்க நம்மளுடைய பயிற்சி உதவுமா நல்லாவே உதவும் அதான் கருமையும் தூய்மையை ஆகும் இல்லைன்னா தூய்மை ஆகாது சொல்லுவாங்க அகநோ பயிற்சியால் ஆராய்ந்தும் பரம்பொருளே அறிவாதையும் உதந்து அறிந்திடலாம் இனிதாம் மிக வாழ்வில் பதக்கத்தால் ஏற்றுள்ள கலங்கங்கள் இனிதார தொண்டை ஏற்றபடி அதை செய்வோம் பழக்கத்தால் ஏற்றுள்ள கலங்கங்கள் இனிதாய் மாற தொண்டை ஏற்ற வழி அதை செய்யும் கலங்கத்தை போய் இது எதனால பழக்கத்தால் பழக்கத்தை மாற்ற வேண்டும் விளக்க வழி வர வேண்டும் நல்லா தவம் பண்ணணும் நன்றாக அறம் பண்ண வேண்டும் இதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் கலங்கள் போக வேண்டும் எளிதான வழி உண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் இருக்காரு அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய மனவளக்கலைக்கெல்லாம் வரல வராமலே அவர் வந்து பயங்கரமா தொண்டு செஞ்சிருக்கிறார் எல்லாம் பக்தி மரத்துல இருக்காங்க நிறைய தொண்டு யாருக்கு எது கேட்டாலும் அவசர பணம் எல்லாம் செய்வாங்கன்றது அப்ப ஒரு காலத்துல மனவளக்கலைக்கு வராரு மனவளக்கலைக்கு வந்து இந்த அவரால் பல பேர் வந்து பயனடைஞ்சிருக்கு அதனால்தான் மகரிஷி அருள் தொண்டு அப்படின்னு ஒரு கடைசியா ஒரு பாடல் மட்டும் எழுதியிருப்பாங்க இந்த பாடலை வந்து நம்ம எல்லாருமே நீங்க அப்புறம் நேரம் இருக்க பொறுமையா படிக்கலாம் அந்த பாடல் வந்து நிறைநிலையை மறந்து ஐந்து புலன்கள் மூலம் நினைவலையாய் இயங்கி மனம் எல்லை கட்டி சிறைப்பட்ட நிலையை மாயையாச்சு எது மாயைன்னு சொல்ல வர அப்படின்னா நிறைநிலையை மறந்து இதுதான் ஒரு ஆற்றல் பேராற்றல் மறந்தாச்சு புலன்கள் தான் பிரதானம் நினைவுகள் நிக்கிறாங்க இதுலயே இந்த சிறைப்பட்டு போச்சுன்னா அது மாயை இப்ப அடுத்த நிலை சிந்தல் உயர் பெற்ற அகத்தவத்தால் இறைவனோடு நிறைநிலையில் இருக்க கற்றோம் நிறைநிலையில இருக்க கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வீடு அடைஞ்ச மாதிரியே ஐயா பேசுறான் பாரதி சொல்லுவார் இல்லையா ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஏப்ப சுதந்திர முன்னாடி மகிழ்ச்சியா இருக்கு இந்த பாடல் இறைவனோடு நிறைநிலையில் நிற்க கற்றோம் அதாவது கற்றுட்டோம்னு எழுதிட்டாரு ஆனா எல்லையற்ற வீடு உற்றோம்னு எழுதார் எல்லையற்ற வீடு உற்றோம் அறிஞர் போற்றும் மறைப்பொருளே அகத்ததுவாய் விளங்கும் உண்மை மற்றவருக்கு உணர்த்தி மகிழ்வோம் வாரி சந்தோஷம் பண்ணலாம் வாங்க 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 எல்லாரும் அகத்ததுவா விளங்கும் உண்மை மற்றவருக்கும் உணர்த்தி உல மகிழ்வோம் வாரி அப்படின்னு எழுதுறாங்க இந்த தொண்டு அப்படின்றது மிகப்பெரிய விஷயம் ஒவ்வொருவரும் அந்த தொண்டில் ஆழ்ந்து நம்ம ஈடுபடுத்தி கொண்டு அது உண்மையான தொண்டு மகிழ்ச்சி சொல்லக்கூடியதுல அந்த உணர்ந்து ஒழுகுதல் அப்படின்றத நம்ம கடைபிடித்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சய மகிழ்ச்சி சொல்லக்கூடிய அளவுல அந்த தொண்டு அப்படின்றத நம்ம வினைப்பதிவை மாற்றி பேர் இந்த நிலையை அடையலாம் என்று சொல்லி மிக அற்புதமான இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த துபாய் கை கைகோகா சென்டருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக பேராச கலைச்சொல்லும் பேச முருகராஜ் அவர்கள் என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றி இதுக்காக செய்முடைத்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது பேராற்றல் கருணையினால் அனைவரும் உடல் நலம் நீலாயு நிலை செல்வம் உயர்த்துகள் விஞ்ஞான பெற்று ஓகி வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வல்லமுடன் உண்மையான தொண்டு என்ற தலைப்புல மிகவும் சிறப்பாக சிந்தனை வருதுங்க ஐயா தொண்டின் அவசியம் தொண்டின் மேன்மை பத்தி மிகவும் சிறப்பா சொன்னீங்க நிறைய கதைகளுடன் மிகவும் சிறப்பா இருந்ததுங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வல்லமுடன் அன்பர்களுக்கு இதைத் தொடர்ந்து சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் இருந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
நன்றிங்க ஐயா மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது வாழ்க வல்லமுடன் நன்றிமா நன்றிமா வாய்ப்புக்கு நன்றிமா வாழ்க்க வல்லமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா அன்பர்கள் அனைவரும் துரிய நிலைக்கு வரவும் பேராசிரியரை வாழ்த்திடலாம் இன்று மிகவும் சிறப்பான சிந்தனை விருந்து கொடுத்த பேராசிரியர் பாலசுப்ரமணியன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க்க வளமுடன் அவர்களின் குடும்ப வளம் வாழ்க்க வளமுடன் அவர்களின் தொழில் வளம் வாழ்க்க வளமுடன் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க்க வளமுடன் இன்று தவம் இயற்றிய பேராசிரியர் பாலாஜி அவர்கள் வாழ்க்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் குடும்ப வளம் தொழில் வளம் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க்க வளமுடன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நாமும் நமது அன்பு குடும்பமும் உடல் நலம் குடும்ப வளம் தொழில் வளம் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க்க வளமுடன் நாளைய நிகழ்ச்சி பற்றி அறிவிப்பு நாளை